हेलो एवरीवन वेलकम टू द फ्री स्टडी जम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़ तो आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन के वन थाउजेंड फिफ्टी वन से लेके इलेवन हंड्रेड तक के फिफ्टी क्वेश्चन इसके बाद हम लोग वो थर्टी फाइव क्वेश्चन बचेंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन डिज़ाइन ठीक और साथ में ही इसके साथ ये इसके साथ में ही हम लोग नॉन टेक के भी कुछ लेक्चर अपलोड करेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं पहला है द मेटल इन इलेक्ट्रो मशीनिंग प्रोसेस इज रिमूव्ड बाई तो इसमें किस मतलब इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो किसका होता है वो होती है माइग्रेशन ऑफ आयन टूवर्ड्स द टूल ठीक जो आयन एक्सचेंज होता है उसकी वजह से मेटल रिमूव होता है ई में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस में इसके बाद है वन इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट अप टू अराउंड 2.5 पॉइंट फाइव लैक स्पार्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूस ठीक दो करंट कैरिंग वायर अगर एक दूसरे से टच होएंगे तो उसमें स्पार्क जनरेट होती है ओके और कितनी ढाई लाख स्पार्क पर सेकेंड होती है वो होती है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस में तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड फिफ्टी थ्री है अ कॉम्प्लिकेटेड कंटूर इज टू बी मेड एग्जैक्टली इन अ कार्बाइड पीस विच प्रोसेस विल बी यूज तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद आपका वन थाउजेंड फिफ्टी फोर है द इंस्ट्रक्शन ऑन द टेप ऑफ एन सी मशीन इज प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग सिस्टम तो जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होते हैं प्रिपेयर होते हैं वो किस वो किस फॉर्म में होते हैं वो होते हैं बाइनरी कोडेड डेसीमल में सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड फिफ्टी फाइव है एन सी मशीन टूल इज़ ऑपरेटेड बाई तो एन सी मशीन टूल ऑपरेट होती है बाई अ सीरीज ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड वन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स है अ कॉम्बिनेसन ऑफ इंडिविजुअल मशीन टूल्स अरेंज इज सिक्वेंसली एंड प्रॉपरली इंटीग्रेटेड एंड इंटरलॉक्ड इज नोन एज ट्रांसफर मशीन सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड फिफ्टी सेवन है डाई इलेक्ट्रिक इज अ मस्टिंग तो डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस में उसको हम लोग कूलेंट की तरह भी यूज कर यूज करते हैं जो चिप्स होती हैं उनको इस, उस ए, उनको टूल में स्टिक होने से भी उसको बचाता है मटेरियल रिमूवल रेट भी इंक्रीज करता है ठीक तो ये तो ये सब किसके वो हैं फंक्शन वो हैं डाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रो, प्रोसेस में सो so, 1057 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट इसके बाद 1058 है इन ईडीएम प्रोसेस द वर्क पीस इज कनेक्टेड टू तो वर्क पीस जो होता है वो एनोड से कनेक्ट होता है और जो टूल होता है वो कैथोड से ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वन थाउजेंड फिफ्टी एट का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट वर्क पीस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड इसके बाद वन थाउजेंड फिफ्टी नाइन रीप्रोडक्शन ऑफ रीप्रोडक्शन ऑफ सार्फ कॉर्नर इज द लिमिटेशन ऑफ तो ये आपकी लिमिटेशन है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस की सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट इसके बाद आपका वन थाउजेंड सिक्सटी है ब्रोचिंग ऑपरेशन इज फ्रीकुंटली यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिकॉज बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी वन है वेरी लार्ज स्पीड रेंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर तो मतलब काफ़ी ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड रेंज हमें चाहिए होती हैं ग्राइंडिंग मशीन के लिए ओके okay? इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी टू है फॉर सेम टूल लाइफ मैगजिम मटीरियल पर मिनट इज रिमूवड बाई इंक्रीजिंग तो देखिए टूल लाइफ सेम है तो कटिंग स्पीड सेम होगी ठीक अगर कटिंग स्पीड सेम है तो मटेरियल रिमूवल रेट होता है एफ डी वी कटिंग स्पीड से सेम है इसके बाद हम लोग आएंगे डेप्थ ऑफ कट को देखेंगे ओके तो इसमें क्या होगा मैग इसमें वो कटिंग स्पीड सेम है उसके बाद हम लोग डेप्थ ऑफ कट को प्रेफर करेंगे ओके बाई इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ कट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी थ्री है द फिनोमिना ऑफ स्टिक स्लिप इज मोर प्री डोमिनेंट वेन द स्लाइडिंग स्पीड इज लो ओके जब स्लाइडिंग स्पीड लो होगी तब जो होगी जो चिप होगी वो उसमें स्टिक करेगी टूल में ओके जब स्पीड लो होगी तो वन थाउजेंड सिक्सटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन 
बी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी फोर है द ट्रेड नेम गिवन टू अ नॉन फेरस कास्ट लाइक कंपोज ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम एंड टंगस्टन तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेलाइट तो वन थाउजेंड सिक्सटी फोर का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट यहाँ पे इन्होंने सेटेलाइट लिखा है बट ये होगा आपका स्टे लाइट इस तरह से होगा ओके ये होगा इसका इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी फाइव का एन इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ ब्रोचिंग प्रोसेस तो इसका तो इसका जो डिस जो डिसएडवांटेज है वो है डी पार्ट द प्रोसेस इज सुटेबल ऑनली फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ये इसकी डिसएडवांटेज है ओके इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स है प्रो ब्रोचिंग टूल्स आर यूजली मेड ऑफ तो ब्रोचिंग टूल्स बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील के ओके तो वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट इसके बाद आपका वन थाउजेंड सिक्सटी सेवन है द फ्रंट टीथ ऑफ अ ब्रोच तो फ्रंट टीथ ऑफ अ ब्रो रिमूव मैक्सिमम मेटल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी एट है फॉर अ प्रॉपर ब्रोचिंग ऑपरेशन एटलीस्ट फॉलोइंग नंबर ऑफ टीथ शुड बी इन द वर्क एट अ टाइम तो प्रॉपर ब्रोचिंग ऑपरेशन के लिए तीन टीथ को हमेशा टूल से कनेक्ट होना है ये जो वर्क पीस है उस पर कनेक्ट होना चाहिए ठीक तो वन थाउजेंड सिक्सटी एट का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सिक्सटी नाइन है अ गियर हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू शॉक एंड वाइब्रेशन फॉलोइंग टाइप शुड बी सेलेक्टेड तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गियर वे स्टब टीथ ओके तो वन थाउजेंड का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड थिन गियर्स आ फ्रॉम सीट मेटल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई तो थिन मेटल जो होते हैं वो सीट मेटल से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो ये जो थिन गियर होते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाई स्टैम्पिंग सो वन थाउजेंड का करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गियर फिनिशिंग ऑपरेशन तो इसमें से गियर सेविंग जो है वो गियर फिनिशिंग प्रोसेस है ओके तो देखिए इसमें देखिए दो टाइप के होते हैं जो ऑपरेशन होते हैं वो दो टाइप के एक होता है फॉर्मिंग गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दो टाइप के होते हैं एक होता है फॉर्मिंग और दूसरा होता है मशीनिंग फॉर्मिंग में आपके आते हैं कास्टिंग सेंटरिंग इंजेक्शन मोल्डिंग एक्सट्रूडिंग कोल्ड ड्राइंग स्टैम्पिंग परफॉर्मिंग फोर्जिंग ठीक ये सब है आपके फॉर्मिंग प्रोसेस इसके बाद इसके बाद आते हैं मशीनिंग मशीनिंग में दो टाइप के आते हैं एक होता है रफिंग और एक होता है एक होता है फिनिशिंग रफिंग में आपके आते हैं फॉर्म मिलिंग रैक जनरेशन गियर सेपिंग हॉबिंग ये सब होते हैं रफिंग मशीनिंग प्रोसेस इसके बाद जो फिनिशिंग में आते हैं वो आते हैं आपके सेविंग ग्राइंडिंग बर्निशिंग लैपिंग और होनिंग ठीक तो ये होगा फिनिशिंग प्रोसेस ओके इसके बाद वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्शन प्रोसेस तो इसमें आप देखिए जो आपकी मिलिंग है वो क्या वो आपका मशीनिंग प्रोसेस है वो मेटल को रिमूव करेगा वो प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है तो वन थाउजेंड सेवेंटी टू का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सेवेंटी थ्री है हॉबिंग प्रोसेस इज नॉट सुटेबल फॉर 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 कटिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ गियर इस पर हेलिकल वॉम ये तीनों ही गियर हॉबिंग से बनाए जा सकते हैं सिवाय बैगल के ओके तो वन थाउजेंड सेवेंटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सेवेंटी फोर है फॉर्म्ड मिलिंग ऑपरेशन ऑफ कटिंग ईयर कैन बी यूज फॉर कटिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ ईयर तो मिलिंग ऑपरेशन से हम लोग ये चारों टाइप के गियर बना सकते हैं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट ऑल ऑफ द अब इसके बाद वन थाउजेंड वन थाउजेंड गियर फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाई तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गियर फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन बी कैन बी परफॉर्म बाई तो मैंने अभी आपको क्या बताया था फॉर्म वो परफॉर्मिंग ऑफ ए फॉर्मिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं कास्टिंग सेंटरिंग इंजेक्शन मोल्डिंग एक्सक्रूटिंग कोल्ड ड्राइंग स्टैम्पिंग परफॉर्मिंग ऑन और फोर्जिंग तो और जबकि मिलिंग जो है वो आपका रिमूव करेगा ब्रोचिंग भी रिमूव करेगा तो इसमें क्या होगा सेपिंग जो आपका सेपिंग प्रोसेस होगा वो आपका गियर फॉर्मिंग प्रोसेस होगा सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद आपका वन थाउजेंड सेवेंटी सिक्स है गियर हॉबिंग प्रोसेस इज फास्टर दैन मिलिंग बिकॉज तो गियर हॉबिंग प्रोसेस फास्टर दैन इन मिलिंग से क्योंकि क्योंकि जो गियर हॉबिंग में होता है उसमें कई सारे टीथ एक टाइम पे वर्क वर्क वो लोग मतलब कई सारे टीथ एक टाइम पे वर्क करते हैं ओके तो इसका हुआ ई पार्ट सेवरल टीथ कट एट अ टाइम इसके बाद वन थाउजेंड सेवेंटी सेवन है गियर कटिंग विद अ हॉब डज नॉट इन्वॉल्व द फॉलोइंग मोशंस तो इसमें देखिए 
gear cutting with a hop does not involve the following method indexing of the work indexing हो जो indexing होती है वो gear hopping में होती ही नहीं है तो इसमें पहला वाला तो गलत हो गया ठीक तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट इंडेक्सिंग ऑफ द वर्क इसके बाद वन थाउजेंड सेवेंटी एट गियर सेपर कैन बी यूज टू कट फॉलोइंग टाइप ऑफ गियर गियर सेपर से हम लोग सारी टाइप के गियर बना सकते हैं ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड सेवेंटी नाइन में मिलिंग मेथड फॉर गियर कटिंग फाइंड्स अप्लीकेशन वैन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गियर आर टू बी कट तो मिलिंग से हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल हेलीकर कंसीडर तो इससे हम लोग कई सारे मतलब कि इससे हम लोग सारे गियर को मतलब कि मशीनिंग कर सकते हैं ठीक तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंसिडरेबल वेराइटी सो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड द वर्क लोकेट द वर्क एंड गाइड द ड्रिल एट द डिजायर्ड पोजिशन देखिए जो जी होता है उसमें होल्ड कर सकते हैं लोकेट कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं और जो फी और जो फी जो होता है फिक्सर होता है उसमें सिर्फ लोकेट और होल्ड होल्ड कर सकते हैं ठीक तो वन थाउजेंड एट्टी का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी वन द पर्पज़ ऑफ टम्बलिंग इज टू तो पर्पज़ ऑफ टम्बलिंग इज टू क्लीन द सर्फेस ऑफ स्मॉल पार्ट्स ओके सो करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी टू है टिपिकल लोकेटिंग डिवाइसेज फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज इन चिक्स एंड फिक्सर तो सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वी ब्लॉक को सो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी थ्री है द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड इन द सेलेक्शन ऑफ अ सुटेबल मटेरियल फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ लोकेटिंग पिन एंड ड्रिल रिफ्यूज यूज इन चिक्स एंड फिक्सर तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग कंसिडर करते हैं वो होती है वीयर रजिस्टेंस ओके सो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट इसके बाद इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी फोर है टू लाइफ इन द केस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज द टाइम दो ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टू लाइफ मतलब कि दो मतलब कि सफल ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बीच में ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट बिटवीन टू सक्सेसिव री ग्रीन ऑफ द व्हील इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी फाइव फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सर्फेस फिनिश इन सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल इज तो इसमें मतलब इस सर्फेस फिनिश को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें जो पहला फैक्टर हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग सबसे पहले प्रेफर करेंगे वो होगा हमारा सीट ओके सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी सिक्स है इन एस ए सिस्टम इफ द टूल नॉमन क्लेचर इज दिस इज दिस देन द साइड रिकंगल तो देखिए ए सी ए सिस्टम में जो आपका पूरा वो होता है नॉमन क्लेचर वो होता है बैक रेक एंगल साइड रेक एंगल एंड रिलीफ एंगल साइड रिलीफ एंगल एंड कटिंग एज एंगल साइड कटिंग साइड कटिंग एज एंगल और लास्ट में नोज रेडियस ठीक इसमें जो साइड रेक एंगल पूछा है वो सेकेंड वाला होगा सिक्स डिग्री इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी सेवन है इट इज़ रिक्वायर्ड टू कट स्क्रू थ्रेड्स ऑफ टू एम एम पिच ऑन अ लेथ द लेट स्क्रू हैज ए पिच ऑफ सिक्स एम एम इफ द स्पिंडल स्पीड इज स्पीड इज सिक्सटी आर पी एम दैन द स्पीड ऑफ द लीड तो स्पीड ऑफ द लीड होगा स्पिंडल स्पीड इन टू लेथ में कितनी पिच है वो डिवाइडेड बाई लीड स्क्रू का पिच हो गया तो ये हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा ट्वेंटी आर पी एम सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड एट्टी एट है इन सीट मेटेरियल वर्क द कटिंग फोर्स ऑन द टूल कैन बी रिड्यूस्ड बाय तो अगर हम सीयर प्रोवाइड कर कर देते हैं तो जो आपका कटिंग फोर्स है वो बाई एस हो एस हो जाता है मतलब सीयर जितनी हम प्रोवाइड करते हैं उससे डिवाइड कर डिवाइड वो कर कर देते हैं ठीक तो इसमें होगा प्रोवाइडिंग सीयर एंगल ऑन द टूल सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड है इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाई रूलिंग प्रोसेस वन प्रोवाइड टू यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब कि ऑप्टेन करने के लिए हम लोग कैमर प्रोवाइड करते हैं रूल्स में ओके तो वन थाउजेंड एट्टी नाइन का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड नाइनटी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफ कटर्स तो देखिए जो एक्सेस मेटल होता है वो चला जाता है वो मतलब कि वो फ्लो हो जाता है कटर्स में तो वो प्लेसिंग उससे इजी हो, हो वो होती है ठीक तो हम लोग कटर्स प्रोवाइड करते हैं फोर जिंग में ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड नाइन्टी वन है वेन सपोर्ट हम थ्री पॉइंट आउट ऑफ द ट्वेल्व डिग्री ऑफ फ्रीडम द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एरेक्टेड इन द बॉडी इज सिक्स करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद वन है ए स्टैंडर्ड डिवाइडिंग हेड ए स्टैंडर्ड डिवाइडिंग हेड इज इक्विप्ड विद द फॉलोइंग इंडेक्स प्लेट्स 
तो ये तीन प्लेट दी गई हैं मेथे खोल करके मैं फॉर ऑप्टेनिंग ट्वेंटी फोर डिवीज़न आना वर्ग वाला सिंपल तो सिंपल इंडेक्सिंग के तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे फोर्टी बाई एन एन कितना कितने दी गए ट्वेंटी फोर तो ये कितना हो जाएगा टेन बाई सिक्स टेन बाई सिक्स मतलब फाइव बाई थ्री फोर या फिर टू बाई थ्री तो जिस प्लेट में तीन के डिवीज़न के फोर होंगे उस प्लेट को हम लोग यूज कर सकते हैं तो पहले में एटीन है दूसरे में ट्वेंटी वन है तीसरे में थर्टी नाइन है तो हम लोग इन तीनों में से किसी भी प्लेट को यूज कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है डी पॉइंट इसके बाद वन थाउजेंड नाइन्टी थ्री है इन अ सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद अ सीमेंट्रेड कार्बाइड एंड स्टील कॉम्बिनेशन एविंग अ टेलर एक्सपोनेंट ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ देन द टू लाइफ बिकम तो फॉर्मूला होता है वी टी की पावर एन एन की वैल्यू दी गई है बी की इन्होंने बता दिया कि हाफ करनी है तो टू लाइफ में चेंज बताना तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा ठीक इसके बाद वन थाउजेंड नाइन्टी फोर है कंसीडर द फॉलोइंग टूल मटेरियल करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑफ इन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एबिलिटी टू रिटेन देयर हॉट हार्डनेस ठीक हॉट हार्डनेस का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हाई टेम्परेचर पे वो उसने अपनी हार्डनेस मेंटेन करके रखी है कि नहीं ठीक ये जो एबिलिटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं हॉट हॉट हार्डनेस तो इसमें सबसे ज़्यादा हॉट हार्डनेस होगी बोरा जोन उसके बाद सेरेनेट उसके बाद सेरेनेट और फिर कार्बाइड तो करेक्ट ऑप्शन होगा वन टू थ्री फोर सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड नाइन्टी फाइव है द रेशियो ऑफ थ्रस्ट फोर्स टू कटिंग फोर्स इज नियरली टू पॉइंट फाइव तो ये आपका होता है ग्राइंडिंग में ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट इसके बाद वन थाउजेंड नाइन्टी सिक्स है विच द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट एट द मिनिमम कटिंग वेलोसिटी इफ द मशीन आर इक्वली रिजिड इन द टूल वर्क मटेरियल आर द सेम तो देखिए मिनिमम वेलोसिटी होती है आपकी मिलिंग में ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट वन थाउजेंड नाइन्टी सेवन है मैजिक से मैचिंग कराना है सिलेंडर प्रोसेस को तो ब्लैंकिंग ब्लैंकिंग में क्या होता है ये पूरा है एक पीस के इतने पीस को हमने काट दिया तो ये जो पीस जिसको उन्होंने रिमूव कराई ये हमारा न्यू न्यू मेटल है ठीक और ये जो पुराना था ये 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 हो गया हमारे लिए स्क्रैप ठीक और जो पर्सिंग में क्या होता है ये जो रिमूव किया वो मेटल है ये है स्क्रैप और ये ये जो बचा हुआ है ये हमारे लिए न्यू न्यू मेटल ठीक तो मतलब कि दोनों सिमिलर प्रो है प्रोसेस हैं ठीक तो ब्लैंकिंग के लिए हो जाएगा पर्सिंग क्वाइनिंग के लिए हो जाएगा इम्बोजिंग एक्सक्लूजन के लिए हो जाएगा वायर फ्रेंड एक में एक में टेंसाइल फोर्स और एक में कंप्रेसिव फोर्स लगता है ठीक एक्सक्लूजन और वायर ड्राइंग में कब ड्राइंग का हो जाएगा रोलिंग ठीक तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट टू थ्री वन फोर इसके बाद वन थाउजेंड नाइन्टी एट एफ एच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कई बार आया है और हर हर एग्जाम में आया है तो ये होता है टंगस्टन इनल्ट गैस वेल्डिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट वन थाउजेंड नाइन्टी नाइन है इन सीट मेटल ब्लैंडिंग सीयर इज प्रोवाइडेड ऑन पंचस एंड बाइस हो गए तो इसका भी आया था क्वेश्चन एफ एस इक्वल टू एफ पी टी वाई एस तो इससे क्या होता है प्रेस लोड होता है वो कम हो कम हो जाता है सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके इसके बाद इलेवन एम एल फॉर आप टेनिंग है कप ऑफ डायामीटर ट्वेंटी फाइव एम एम एंड हाइट फिफ्टीन एम एम बाई ड्राइंग का साइज होता है राउंड लेंथ शुड भी अप्रोक्सीमेटली तो इसके हम लोग ब्लैंक डायामीटर किस फॉर्म में निकालेंगे अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच डी एफ ट्वेंटी फाइव एच एच फिफ्टीन तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा आंसर इसका आएगा फोर्टी सिक्स एम एम ओके तो ये हो गया आपके पचास क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी थर्टी फाइव क्वेश्चन देंगे सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब इस चैनल एंड सब्सक्राइब इस चैनल